গঞ্জে চাঞ্চল্যকর সাত খুন মামলার রায় পড়া চলছে আদালতের সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার পর প্রত্যাহার ঈদের আগাম টিকিট বিক্রির পঞ্চম দিনে 31 আগস্টের টিকিটের জন্য কমলাপুর ও চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় কয়েক যুগেও নির্মাণ হয়নি বাঁধ ঢাকার আশেপাশের নদীর পানি বাড়তে থাকায় বন্যা আতঙ্কে রাজধানীর লাখ লাখ মানুষ পূর্বাভাস কেন্দ্র বলছে আশঙ্কা কম এবং এফডিসিতে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়ক রাজ রাজ্যাকের প্রথম জানাজা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিকেলে এক বনানি কবরস্থানে দাফন সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তাহিয়া রুবাইয়া তপলা নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাত খুন মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের রায় পড়ছেন হাইকোর্টের দুই বিচারকের বেঞ্চ বিচারপতি ভবানী প্রসাদ সিংহ ও বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ সকাল সাড়ে দশটায় এই রায় পড়া শুরু করেন রায় পড়াকে ঘিরে আদালত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এদিকে হাইকোর্টের রায় পড়ার সময় আদালতে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে হস্তক্ষেপে তা প্রত্যাহার করা হয় এর আগে গত তেরো আগস্ট এই মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল সেদিন আদালত রায়ের নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন গত বাইশ মে সাত খুন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের শুনানি শুরু হয় চলতি বছরের আট ফেব্রুয়ারি সাত খুন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত নূর হোসেন সহ দণ্ডিতদের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে হাইকোর্ট একুশ আসামির দেয়া একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দি ও সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর শুনানি শেষে দু হাজার সালের ষোলোই জানুয়ারি ২৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং নয় আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন আদালত এদিকে নিম্ন আদালতের মতোই হাইকোর্টেও রায় বহাল থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন নিহতের স্বজনরা দর্শক এই মুহূর্তে আদালতের বাইরে আছেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুপেল বিস্তারিত জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রুমেল হ্যাঁ অপলা সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিচারপতি ভবানী প্রসাদ সিংহ এবং বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের দ্বৈত বেঞ্চ নারায়ণগঞ্জ সাত খুন মামলার রাষ্ট্রপক্ষের ডেথ রেফারেন্স শুনানি এবং আসামিপক্ষের আপিল দুটি আবেদনেরই রায় ঘোষণা কার্যক্রমটি শুরু করেছে তো আমরা যেটি জেনেছি সেটি হচ্ছে যে আজকে আদালত পূর্ণাঙ্গ রায়টি একবারে ঘোষণা করবেন তো সেই কারণে রায় ঘোষণা যেই কাজটি সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয়েছে সেটি এখনও পর্যন্ত চলছে এবং আমরা যেটি ধারণা করছি যে পুরো রায়টি ঘোষণা শেষ হতে আরও অনেকটাই সময় লাগবে তো এখানে একটা বিষয় আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি আজকে সকালবেলা রায় ঘোষণার কার্যক্রমটি শুরু হওয়ার আগেই যেই সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের বিচারকরা আজকে আদালতের যে এজলাস কক্ষে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন তো কার্যালয়ের হস্তক্ষেপে মাত্র দশ জন কারণ হিসেবে যেটি দেখানো হয়েছে যে আজকে নারায়ণগঞ্জের যে আলোচিত সাত খুন মামলার রায় আপনি জানেন যে সাতজনকে হত্যা করা হয়েছিল তো তাদের পরিবারের সদস্যরা সবাই এসেছেন আইনজীবীরা আছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আছেন তো সব কিছু মিলে নিরাপত্তার কারণে আজকে একটু কড়াকড়ি করা হয়েছে এমনটাই আমরা কার্যালয়ের সূত্রে তো তারপরে তাদের দেওয়া হয়েছিল তো এখন পর্যন্ত রায় ঘোষণা কার্যক্রমটি চলছে এবং আপনি জানেন যে এই সাত খুনের যে ঘটনাটি সেটি ঘটেছিল দু হাজার চোদ্দো সালে সাতাশে এপ্রিল প্রথমে নজরুল ইসলাম এবং আইনজীবী চন্দন সরকার সহ সাতজন অপহরণের শিকার হয়েছে অপহরণের শিকার হয়েছিলেন তো পরবর্তীতে তিরিশে এপ্রিল তাদের লাশ ভেসে উঠে এবং সেই ঘটনায় এই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন কাউন্সিলর নূর হোসেন সহ র্যাবের যে কর্মকর্তারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং সেই মামলার যে রায় বিচারিক আদালত থেকে দেওয়া হয়েছিল ৩৫ জন আসামের সবাইকে সাজা দেওয়া হয়েছিল ছাব্বিশ জনকে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড তো সেই যে রায়টি এসেছিল সেই রায়ের বিপক্ষেই আসামিরা আপিল করেছিলেন এবং রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ডেথ রেফারেন্স শোনানোর জন্য আবেদন করেছিলেন দুটি আবেদনের বিচার কাজ শেষ হয়েছে এবং আজকে রায় ঘোষণার কার্যক্রমটি এখনো পর্যন্ত চলছে তো হাইকোর্ট থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ খবর অপলা দর্শক নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সাত খুন মামলার রায় পড়া চলছে এবং আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তার সবশেষ তথ্য জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল আইন ও বিচার বিভাগের সচিব আবু সালহে এস কে মোহাম্মদ জহরুল হককে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে কেন তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি আতাউর রহমান খানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ সকালে এ আদেশ দেন গত সাত আগস্ট আইন ও বিচার বিভাগের সচিব আবু সালহে এস কে মোহাম্মদ জহিরুল হককে দুই বছরের জন্য চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে করে আইন মন্ত্রণালয় জহিরুল হক বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সময় সংবাদে আরো থাকছে 
দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও নাটোরে অবনতি খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়ানতানাবেল সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় সৌজন্য সাক্ষাতের সময় দুদেশের পারস্পরিক বিভিন্ন ইস্যু উঠে আসে বন্ধু প্রতিম জাপানের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী মাসাতো ওয়ানতানাবেল দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ও জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে একজন কূটনৈতিক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেন সম্প্রতি বাংলাদেশে তার দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই বিদায়ী সাক্ষাৎ এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দীর্ঘদিনের কর্মস্থল এফডিসিতে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়ক রাজ রাজ্জাকের প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয়েছে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পরে গুলশান আজাদ মসজিদে জানাজা শেষে বিকেলে বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে গতকাল সন্ধ্যা ছটা তেরো মিনিটে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার মৃত্যুতে শোকে মুছমান চলচ্চিত্র অঙ্গন শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন মহানায়ক চলে গেলেন আমাদেরকে ছেড়ে তবে মহানায়কের কোনো দিন দেশ জাতি কেউই ভুলবে না মহানায়ক মহানায়ক হয়ে থাকবে সারা জীবন আপনাদের ফাদার যদি আজকে মারা যেত আপনারা কেউ প্রতিক্রিয়া দিতে পারতেন পারতেন না फ्रेंड না হতেন তাহলে পূর্ব পাকিস্তান আমলে বাংলা চলচ্চিত্র বোধ হয় টিকে থাকতে পারত না মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউনাইটেড হাসপাতাল ভরে ওঠে শক্তিমান এ অভিনেতার ভক্ত অনুরাগী আর সহকর্মীতে উনি ছিলেন এখন যতদিন সশরীরে ততদিন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য এটি ছিল একটা বিশাল অনুপ্রেরণা এখন তিনি নেই এই জায়গাটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্প দীর্ঘ দীর্ঘ দিন অনুভব করবে চলচ্চিত্রকে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করা জনপ্রিয় করে তোলা এই নতুন মাধ্যমটিকে দাফন করব আর সকাল বেলাটা আমরা এফডিসি তে একটা প্ল্যানিং আছে যদি সিকিউরিটি আমাদের সেরকম পাওয়া যায় দেন আমরা অবশ্যই এফডিসি তে যাব এই সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান জানাই এবং সরকারি ভাবে এবং প্রশাসনিক ভাবে আমরা সব রকম নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করব কয়েক যুগ ধরে হাজারো তরুণের অভিনয়ের অনুপ্রেরণা তিনি তাকে হারিয়ে শোকাহত কণ্ঠগুলো অগোছালো ভাষায় জানিয়েছে শূন্যতার কথা যাকে চলচ্চিত্রে আসার পরে বাবা বলে অনেকবার দেখেছি এরকম একটা মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি উনি চলে গেছেন এটা যে কত বড় অপরিণীয় ক্ষতি এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বাংলা চলচ্চিত্র এগিয়ে যাবে নিজস্ব গতিতে কিন্তু এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুমাত্রিক নায়কের স্থান পূরণ হবে না কখনো রাজধানীর পূর্ব দিকের কয়েক লাখ মানুষ এবার দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা এবং ঢাকার আশেপাশে নদীর পানি বাড়তে থাকায় বন্যা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তারা তবে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে এসব স্থানে পানি এখনো বিপদসীমার নিচে থাকায় বন্যার আশঙ্কা কম আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে ফারুক মোল্লার ক্যামেরায় মিজানুর রহমান খবিরের রিপোর্ট মাত্র কয়েকদিন আগেও বালু নদীর আশপাশের মাঠ ও নদী তীরবর্তী জায়গাগুলোয় পানি না উঠলেও এখন বেশ কিছু এলাকাতে পানি বেড়েছে স্থানীয়দের আশঙ্কা অন্যান্য জেলার বন্যার পানি শীতলক্ষা ও বালু সহ আশপাশের নদী দিয়ে নেমে যাওয়ার সময় ঢাকার পূর্বাঞ্চলের নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে যাতে 
ত্রিমোহনী দুর্গাপুর গৌরনগর দাসের কান্দি মস্ত মাছি সহ খিলগাঁও নাসিরাবাদ ও ডেমডার প্রায় সব এলাকাতেই মাছের ঘের ও গবাদি পশুর খামার রয়েছে পানি বেড়ে যাওয়ায় খামারিরা রয়েছেন বেশ আতঙ্কে খামার রক্ষায় অগ্রিম প্রস্তুতিও নিচ্ছেন অনেকে দুই খামারে জাল দিছি যেতে মানে কোনো ভাবে যদি আটকানো যায় পানি বাইত রোগ এরপর আমাদের বিভিন্ন ঘাস সব কিছু মিলে আমাদের প্রবলেম ফেস করতে হয় ওইটা নিয়ে আমরা একটা আতঙ্কে আছি জমি অধিগ্রহণ করে বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ নিলেও বেরিবাদ না হয় বর্ষা মৌসুমে আতঙ্কে থাকেন এখানকার অধিবাসীরা তবে ভারী বৃষ্টিপাত না হলে এবার বন্যার আশঙ্কা নেই বলে জানায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র আমরা ছোট থাকতে শুনতে আছি যে টঙ্গির ড্যামরা বেরিবাদ হবে কিন্তু কাজে পর্যন্ত হইতাছে না দ্বিতীয়বার বিল দিছে আশাদার আমল আয়সা এরপর আর বিল দেওয়া হয়নি বেরিবাদ হলে সবারই সুবিধা হইব বিশেষ করে বালু নদীর আশেপাশে যে একটা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় সেটা এই মুহূর্তে আশঙ্কা নেই এবং এই বালু টুঙ্গি খাল তুরাগ নদী সব পয়েন্টের পানি বিভৎসমে নিজ দ্বীপ হইতে হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় উনিশশো আটানব্বই সালের বন্যার পরই লালবাগ থেকে টঙ্গি পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় এটির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কাজ চলছে নিচে থাকবে রেল লাইন এবং উপরে থাকবে সড়ক আর কি এবং এইভাবে এই অপশনটা বিবেচনা করে सीमाहीन दुर्नीति चरम दुर्भोग शिकार बांगलेशी हजिरा अभिजोग तदे हज कर उद्योग দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও নাটোরে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট নাটোরে আত্রাই নদীর পানি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এতে সিংড়া ও নলডাঙ্গা উপজেলায় পানি বন্দী হয়ে পড়েছে শতাধিক গ্রামের মানুষ বন্ধ রয়েছে ছিয়াত্তরটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার কারণে ঝুঁকির মুখে রয়েছে একটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র শরীয়তপুর সদর নড়িয়া জাজিরা ও ভেদরগঞ্জে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে অন্তত পঁচিশটি গ্রাম বাড়ির আঙিনা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সর্বত্র হাঁটু সমান পানিতে তলিয়ে আছে দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সহ গো খাদ্যের সংকট জামালপুরে বন্যার পানি নামতে শুরু করায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে এখনো কমেনি দুর্গতদের দুর্ভোগ দীর্ঘদিন পানিতে তলিয়ে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার হাজার হেক্টর ধানের আবাদ এছাড়া মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে তবে এখনো পানি মন্দি রয়েছেন দুর্গত এলাকার অনেক মানুষ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নায়ক রাজ রাজ্যাকের মরদেহ নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সেখানে আছেন রিপোর্টার ফয়সাল মোর্শেদ দর্শক আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ফয়সাল অপলা আমাদের মহানায়ক কিংবদন্তি নায়ক নায়ক রাজ রাজ্যাকের মরদেহ একটু আগে নিয়ে আসা হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং এখন তার মরদেহ রাখা হয়েছে এখানে যে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে সেই মঞ্চে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যে বাংলার নায়ক ছিলেন তিনি সেই বাংলার মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ রাখা হয়েছে এখানে এবং এখানে প্রচুর পরিমাণ মানুষ এখানে অপেক্ষা করছেন তাদের প্রিয় নায়ককে শেষবারের জন্য দেখার জন্য তাদের প্রিয় নায়ককে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হাজারো মানুষ এখানে অপেক্ষা করছেন সকাল থেকে অপল আপনি জানেন আজ সকালে মুসলধারে বৃষ্টি হয়েছিল আসলে নীল আকাশের নিচে আমাদের যে নায়ক মহানায়ক যিনি সদর পে অভিনয় করে বেরিয়েছেন সেই নায়কের প্রস্থানে আমাদের প্রকৃতিও অছ ধারায় কেঁদেছে সকালে ঠিক একটু আগেই নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের মহানায়কের মরদেহ শহীদ মিনারে তার আগে সাড়ে এগারোটার সময় বিএফডিসি প্রাঙ্গনে যেখানে তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তার দীর্ঘ কর্মস্থল যেটা ছিল যেখানে তিনি সারা জীবন ব্যয় করেছেন অভিনয়ে সেখানে তার অভিনয়ের তীর্থস্থান বিএফডিসিতে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে তার দীর্ঘদিনে সহচর যারা রয়েছেন বন্ধু যারা রয়েছেন যাদের সাথে তিনি কাজ করেছেন তারা সবাই তাকে সেখানে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেখানে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তারপরেই তাকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিয়ে আসা হয়েছে এবং এখানে এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ অপেক্ষা করছেন তাদের প্রিয় নায়ককে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আসলে 
মহানায়ক নায়ক রাজরাজ্জাক আব্দুর রাজ্জাক থেকে নায়ক রাজরাজ্জাক হয়েছিলেন তার দীর্ঘ এই পথচলায় তিনি অসংখ্য ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন বাংলার মানুষকে তিনি আবেগে ভাসিয়েছিলেন কাঁদিয়েছিলেন কখনো বা হাসিয়েওছিলেন এই মাত্র এখানে উপস্থিত হয়েছেন আসলে এখানে অনেকেই উপস্থিত হচ্ছেন যারা তার দীর্ঘদিনের সহচর রয়েছেন বন্ধু বান্ধব রয়েছেন তারা সবাই এখানে আসছেন তারা সবাই এখানে উপস্থিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তার ভক্তকুল অগণিত ভক্তকুল এসে এখানে অপেক্ষা করছেন তারা এসেছেন আমরা এখানে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুকে দেখেছি এখানে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খানকে দেখেছি এখানে আসতে আসলে তার পরিবারের স্বজনরা এখানে আছেন তারা সবাই এখানে অপেক্ষা করছেন সারিবদ্ধভাবে তার অগণিত ভক্তকুল অপেক্ষা করছেন তাদের প্রিয় নায়ককে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অপলা নায়ক রাজরাজ্জাক জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে জানুয়ারিতে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে তিনি যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন তখন সেখানে একটি মঞ্চ নাটকে তিনি নায়ক হিসেবে অভিনয় করেছিলেন মঞ্চ নাটকের নায়ক হিসেবে এবং তখন থেকেই অভিনয়ের প্রতি তার ভালো লাগা ভালোবাসা তৈরি হয় সেই ভালো লাগা ভালোবাসায় আসলে তিনি তার সারা জীবন ব্যয় করেছেন যে চলচ্চিত্রের জন্য তিনি সারা জীবন ব্যয় করেছেন সেই চলচ্চিত্র কিন্তু তাকে দুহাত ঘুরে দিয়েছে অসংখ্য পুরস্কার তিনি জিতেছেন বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তিনি জিতেছেন পাঁচ পাঁচবার এছাড়াও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দু সালে তাকে আজীবন সম্মাননা দেয়া হয় এছাড়া বাচসাস পুরস্কার তিনি জিতেছেন অসংখ্যবার শুধু দেশি পুরস্কার নয় বিদেশি দেশের বাইরের আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার তিনি জিতেছেন আসলে তার কর্মময় জীবন বর্ণাঠ্য ছিল দীর্ঘ জীবন তিনি অভিনয়ের পিছনে ব্যয় করেছেন বহু মাতৃকে অভিনেতা আসলে কখনো বা পর্দায় প্রেমিক পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন কখনো বা পর্দায় ভাই হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন কখনো বাবা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমরা তার বাবা কেন চাকর ছবির কথা বলতে পারি সেখানে তিনি সন্তান বাৎসল্য দেখিয়েছিলেন সেখানে তিনি সন্তান বাৎসল্য দেখিয়েছিলেন কিভাবে তিনি অভিনয় ফুটে তুলেছিলেন সে ছবি দেখে কাঁদে নিয়ে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এখানে তার মরদেহ রাখা হবে আরও দু ঘন্টা দুই ঘন্টা অবধি তার মরদেহ এখানে রাখা হবে এবং এরপরে তাকে আবার নিয়ে যাওয়া হবে বুরসানে সেখানে আজাদ মসজিদে তিনটায় তার নামাজে জানাজ অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপরে তাকে বনানী কবরস্থানে দাফন করার কথা রয়েছে অপলা অপলা একটা ব্যাপার বলে রাখি আমাদের মহানায়ক যিনি আমাদের চিরসবুজ নায়ক আমরা তাকে বলতাম তার এই প্রস্থান যাতে ভালো হয় সেজন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমরা সবাই দোয়া করছি আমাদের নায়ক ভালো থাকুন ভালো থাকুন অপলা দর্শক সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নায়ক রাজ রাজ্যাকের মরদেহ নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং সেখান থেকে সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের রিপোর্টার ফয়সাল মোর্শেদ পাবনায় দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অন্তত পঁচিশ জন সকালে সুজানগর উপজেলার চীনা খড়ায় এ ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় শ্যামলি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস সকালে ঢাকা পথে যাচ্ছিল পথে চীনা খড়ার শিবপুরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা পাবনাগামী সাদ্দাম পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে পাঁচজন নিহত হন আহত হন অন্তত পঁচিশ জন পরে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অতিরিক্ত মুনাফা লোভী হজ এজেন্সিগুলোর সীমাহীন দুর্নীতির কারণে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হজ যাত্রীরা বাসা ভাড়া স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও গাইড খরচের নামে এজেন্সিগুলো হাজিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিলেও বাস্তবে কোনো সেবাই মিলছে না এতে বিপাকে পড়েছেন বয়স্ক হাজিরা তবে প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করার কথা জানিয়েছেন হজ কর্তৃপক্ষ জেদ্দা প্রতিনিধি আল মামুন শিপনের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট মদিনার আল মুনাওয়ারা এলাকার ছোট এই কক্ষটি সর্বোচ্চ দুইজনের জন্য উপযুক্ত হলেও এখানেই গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে চার থেকে পাঁচ জন হাজিকে হজ এজেন্সিগুলো গ্রাহকদের থেকে পূর্ণ অর্থ আদায় করেছে ঠিকই তবে বেশিরভাগই হাজিদের থাকা খাওয়ার ন্যূনতম ব্যবস্থা করেনি অভিযোগ রয়েছে দুটি গ্রুপ একই কক্ষ বরাদ্দ করে গ্রাহকদের প্রতারিত করছে ফলে যারা আগে আসছেন তারাই থাকার সুযোগ পাচ্ছেন আর যারা পরে আসছেন তাদের ঠাই হয়েছে হোটেলের বারান্দা অথবা রাস্তায় মহিলা আর সাতজন পুরুষ 
আবার কিছু এজেন্সির বিরুদ্ধে হজ যাত্রীদের খাবার না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে এজেন্সিগুলো খাবার সরবরাহ বাবদ অর্থ নিলেও হাজিদের নির্ভর করতে হচ্ছে বাইরে থেকে কিনে আনা খাবারের উপর আট দিন পর্যন্ত খাবার বন্ধ এই জিনিসগুলো যখন এই অভিযোগগুলো সমস্যার কথা যখন আমরা গাইডকে জানাতে যাব তখন দেখলাম যে আমাদের সাথেরই একজন হাজি গাইড হিসেবে আসছেন আমাদের সরকার এই এজেন্সির ক্ষেত্রে একটা সুযোগ দৃষ্টি রাখে এবং আমাদের হাজিরা যাতে কষ্ট না পায় সেই দিকে যাতে খেয়াল রাখে প্রথম হজ করতে আসা বাংলাদেশিদের সঠিক দিক নির্দেশনাও দিতে পারছে না এজেন্সিগুলো এ কারণে দুর্ভোগে পড়ছেন বয়স্ক ও স্বল্প শিক্ষিতরা অভিযোগগুলো তদন্তের কথা জানিয়েছেন মদিনা বাংলাদেশ হজ কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত এজেন্টদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আসে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের হাওয়া থাকা থাকাটা চেঞ্জ করা খুব কঠিন তবে হাওয়াটা যাতে থাকে আর মিনিমাম থাকার ব্যবস্থা যাতে থাকে যারা জেদায় যাবেন তাদের জন্য আদিল্লা থেকে আমরা বাসের যে বাসের যে লিস্টটা করতে হয় সেটা আমরা সেটা আমরা তাদেরকে প্রোভাইড করে থাকি এছাড়া আসলে হাজিদেরকে ডাইরেক্টলি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য হারাই যাওয়া এবং ট্রিটমেন্ট কার্ড এই দুটি আমরা মূলত হাজিদেরকে সাপোর্ট দিয়ে দিয়ে থাকি যে কোনো হাজি সাহেব যে কোনো অসুস্থতা নিয়ে আসলে बार्सिलोनार पथचारी भैन हमलार प्रधान सन्देह भाजन पुलिस गुली निहत हो बस बचर बयसी आबू यकूब नाम व्यक्ति घातक भैन चालक छोड़ना पुलिस सोमवार बार्सिलोना चल्लिस किलोमीटर दूरे सबिरस एलिक पुलिस अभिजान समय यह घटना घटे निहत शर नकल विस्फोरक बेल्ट बाधा छाय पुलिस गल बृहस्पतिवार बार्सिलोनार लास रामब्लस पथचारी भीड़े भैन उठिए दिल चौदह जन निहत है आहत है अंत शताधिक मानुष एरपर भैन चालक खोजे व्यापक तल्लाशी शुरू कर देश सरकार ফিলিপিন্সের বাসিলান দ্বীপে চরমপন্থীদের বন্দুক হামলায় নয় জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অন্তত দশ জন সোমবার আবু সাইয়াফ দলের প্রায় ষাট সদস্য দক্ষিণ মিন্নানা অঞ্চলের বাসিলান দ্বীপে হামলা চালায় এ সময় বন্দুক হামলার পাশাপাশি সেখানকার ঘর বাড়িগুলোতেও অগ্নিসংযোগ করে ফলে বেশিরভাগ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হন খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনী দ্বীপটি ঘেরাও করে দলটির সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটলে এক পর্যায়ে চরমপন্থীরা পিছু করতে বাধ্য হয় দ্বীপটি আবু সাইয়াফ দলের শক্ত ঘাটি হিসেবে পরিচিত মুক্তিপণের দাবিতে সেখানকার মানুষকে প্রায় নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সাত খুন মামলার রায় পড়া চলছে আদালতে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার পর প্রত্যাহার ঈদের আগাম টিকিট বিক্রয়ের পঞ্চম দিনে একত্রিশ আগস্টের টিকিটের জন্য কমলাপুর ও চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় ঢাকার আশেপাশের নদীর পানি বাড়তে থাকায় বন্যা আতঙ্কে রাজধানী লাখ লাখ মানুষ পূর্বাভাস কেন্দ্র বলছে আশঙ্কা কম এবং বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়ক রাজ রাজ্যাককে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা এফডিসিতে প্রথম জানা যা বিকেলে বনানিতে দাফন এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস ফোন স্টার স্পেস দিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়